はい、えー、皆さんこんにちは、えー、とプラモデル制作シリーズということでですね今回宇宙戦艦ヤマト2202の、えー、メカコレこちらを使いましてですねえっと、以前、あの、1000分の1スケールの最終決戦バージョンのプラモの方を3回にシリーズで作ったんですが、えっとですね、ちょっとそれをネタにですね、え発展系のというか、ま、個人的なあの最終決戦バージョンっていうのをちょっと作っていこうかななんて思ってます。で、先日、あの、購入っていうところでですね、してきたもので、あの、2202のあの、ヤマト、え2箱、買ってきたんですけれども、えー、っと手元にストックでもう一機ありまして、えー、今回、贅沢に3箱使ってですね、戦艦1つを作ろうというようなそういう企画になりますで今、あの右の上の方にくるくる回ってますけれども最終形態がこんな形なんですけれども、えー、まず、えー、艦艇部ですね、えー、こちらの方を、えー、組み上げていって、まあ、この辺はあのまあ、通常の工程と一緒です。で、完備のですね、あの、えっ、ー、と、これが、あの、主力のエンジンじゃなくて、あの、もう一つの、副エンジンっていうんですかね、あの、そちらの方を、えー、つけていったりっていうところですね。で、えっ、ー、と、上の部分ですね、あの、を取り付けていって、で、この辺、本当に、あの、えー、説明書通りに作っています、まあ、説明書があの箱の裏にあるっていうのがもう昔からのメカコレなんですけれども、あのー、メカコレですねだんだんあの2202くらいになるとかなり複雑なあの造形になっているようなものがあって結構あの、えー、説明書も細かい。えーところがありますちょっと順番間違えたりすると意外と組めなかったりとかですねちょっと難しくなってるのかななんて思いますで、えっと、前側の甲板ですね、えっと、これ普通につけてますあの甲板のところ塗装しようかなとかちょっと思ったんですけれどもあの結果的にですね最後にクリアでも吹こうかなというところであの最後に炭入れはしたんですけれどもあの甲板の方は塗装は特にしませんでしたちょっと機会があったらあの改めて、えー、ちょっと塗るかもしれないんですが、えー、結構ごちゃごちゃごちゃごちゃくっつけてしまったので、えー、特に加工なしで、えー、やってます、はい、で後ろと前の甲板をつけてですね行くというとこなんですが、えー、今回、えー、どういうコンセプトでやってるかというとですねあのー3箱使って何を、なんで3箱使うかって言ったら、あの手法と複法とかパルスレーザー法ですね、えー、とこれの配置をまあ個人的にこういう風にした方が、まあ、いい最終決戦かなみたいな、えー、イメージ持ってたので、えー、ちょっと作り変えていこうと思って、そうするとですね手法と複法がまず足りないんですよね、全然。ね、なので、ね、3箱使って、えー、と手法を、えー、と9。えー、で複法も6つけるというあのむちゃくちゃなちょっと、えー、形のものを作ってみようと思ってますであの普通の,あの手法はあの上ですねあの前方に2問ついてて後ろに1個という形なんですがあのアニメの,あの最終決戦番長はパルスレーザー砲やたらいっぱいつけてですねあの防衛能力っていうのは高くなっていると思うんですけれども、えー、と単管であの突破するにはあの火力少ないんじゃねえのというところを思いまして、えー、むしろあの、まあ、波動防壁がいくらあるとはいえ防御力をまあさらに上げるよりはですねどちらかといえばあの突破力を上げたいなというところで。ねあの手法と複法をですねちょっと増備しようみたいな、えー、そういうコンセプトでやってみましたで最初ですねあのピンバイスで穴開けてあのなんとか通せないかなとあの固定じゃなくてあの、ね、肛門をあのぐるぐる回せるようにできないかなと思ったんですけれどもちょっと構造上難しそうというかあの複法もですねこの裏の穴がえー、2mm、1.5mm くらいですねあってで手法に関してはあの 3mm くらいの穴を開けなきゃいけないので、えー、手元に持っているドリルが、まあ、1mm くらいの穴しか開けられないので
、えー、と私今持ってるものだとちょっとうまくできないなと思ったので、ね、今ちょっと穴開けて1決めみたいな結局そういうくらいの、ね、意味にしかならなかった穴開けをしてしまいました、まあ、結果的にここも隠れてしまったので、まあ、全然目立たないんですけれども、えー、横につけようというところですねで、あのー、まあ、砲台が足りないので、えー、贅沢にですね、えー、あと2箱開けていくんですけどこれが2箱目今開けているところですねで実際に使うのが、えー、ほとんど砲台だけというところであとは本当に使いません、まあ、これはあのー、1000分の1のやつでやろうとすると1機が4000円、5000円するのにちょっとあの勇気いるんですが、えー、メカこれ500円くらいで、あのー、入手できるので、あのーまあ、ちょっとちっちゃいですけれどもあのこういう改造とかして、あのー、遊ぶにはちょうどいい。えー、キットかなと思ってますで四方を、ね、切り出して、えー、どうしようかなというところをあの考えてるんですけどあのー、甲板のところをうまく使ったりしてあの穴を増設したりできないかなとか思ったんですが、まあ、結果的にあのメカコレなのでですね、あのーまあ、そんなにあの訪問ぐるぐる回したりとかっていうような演出はあんましないだろうなというところで、あの看板上部の,あのところは一応回るようにつけてるんですが、それ以外に関しては、あのまあ、そのまま最終的にくっつけることにしました、でまだこの時点ではなんかうまくできないかなということをいろいろ模索をしながらあのやってるんですが、まあ、結果的に。それは特に使わないというふうな結論に達しで、えー、もうここで、あのーまあ、砲台の下の部分切ってしまえと思ってですねパチンと、あのーえー、切ってしまっても直接艦隊の、あのー、ところに、えー、近づけしようというような結論に今達したところです。で複法はですねあの前後に、えー、と1問ずつついてると思うんですけれども、えー、と横にもつけようかななんてことを考えてますあの、まあ、宇宙空間って360度あると思うんですけれども、まあ、あの演出上ですねなぜか上側だけにあの、まあ、武装があって下側があの隙だらけっていう。えーえー、作りですよねであの他の,あの敵キャラとかの艦隊を見ると下側にもちゃんと訪問ついてたりとかあのそういう設定になってるんですけど、まあ、ヤマトだけはですねもともとの,あの、えーまあ、海軍の戦艦を改造したっていう設定を、まあ、そのまま踏襲してるためですね上側にしか訪問がついてないと。でもそれ360あの60度ある宇宙空間では正直あの隙だらけでしょうと思ってですねあの横にも、えー、つけようかなというところでですね、えー、と複合をですねまず前につけてであの、えー、とここ確か、えー、と横にもあの環境があったと思うんですけれどもそこのすぐ後ろにですね、えー、一問。えー、手法を、えー、固定してますこれちょうど、あのー、うまい具合に干渉せずにできるので、あのー、この辺かなーなんて思いながら、えー、つけています、えー、角度はちょっと、まあ、好みでどの辺かなーっていうところで、まあ、いいやーっていう感じでつけてますでさらに、えー、と後部ですね、えー、と真ん中よりちょっと後ろですけれども、あのー、一番真ん中辺のやや後ろにですね、あのー、搬入、搬出みたいなところの,あのゲートがあるので、その後ろあたりに、えー、複合を一問増設しました。
結構あの下側からの観察機が出したりとかするんですけれども横側の武装っていうのも実はあの、えー、ミサイル発射口くらいしかなくってであとあのパルスレーザーがいっぱいくっついてるだけっていうのでこの結構あの上とかあの前とかですねあの場所によっては非常にあの、えーまあ、武装がちょっと手薄な部分があるので、えー、もう本当に趣味の世界ですけれども、えー、訪問増設をするということをやっていますで続いてなんですけれどもあの第三環境、えー、下側にあのちょこっと出ているところですが、えー、そこの周りっていうのも本当にあのものすごく、えー、手薄な部分ですよねでここにも、えー、ちょっと増設したいなという、えー、思いがありまして、えー、同じようにですねあのさらに、えー、砲台をつけていこうということをやっていますでまあ、砲台ちょっとつける前に、えー、艦隊全体ですね、えー、波動砲の部分とかつけてしまってでその上で、えー、作業を進めていこうというような、えー、今そういう工程ですでちょっと手元があのごちゃごちゃごちゃしてるんですけれどもあのー自体はもう1 0センチくらいしかないので、えー、結構手元を映しているんですが結構細かくてすいませんはいえー、とでここにあのー、中心になるですね第2第3位置環境のあたりが乗っかるパーツですねで真ん中のちっちゃな穴が複方の穴なんですけれどもこれをちょっと後でつけますで複方を横にくっつけてしまったので、えー、と足りないので3箱目を今開けてるところですえーまあ、今回、えー、作ってみたんですけど一番最後の方でですね、えー、とレビューみたいな形で、えー、実際どんな風に、えー、最終形態出来上がったかっていうのをご紹介してるんですが、えー、と制作動画は実はあの最後まで、えー、撮ってないんですよねあの取り出すともうキリがないくらい結構長くなってしまったので、えー、とあの2日くらいかけて追加の武装をつけたりとかしてるんですけれどもあのその辺はちょっと省略させていただきましたで、複方ですね。で、えー、と、第一複方、えー、をつけてます。まあ、実際、あのー、複方を結構打ってるシーンとですね、全然使ってない、えー、シーンがあるんですけれども、あのー、まあ、主に四方に頼った武装なのかなと思うんですが、まあ、ヤマトだけですよね、他の戦艦基本四方しかなくって、あまりあのー、えー、手法、複法という形の、えー、2種類の、えー、砲台は、えー、ついてないようなあの戦艦多いんですけれども、まあ、ヤマトは、まあ、元の戦艦自体も、えーとえー、手法と複法がついているので、えー、それをあの解除したということで、えー、2種類の、えー、ものがついていると。でまあ、長距離に関してはまあ手法で打つと思うんですけど、まあ、中距離くらいまでであれば、まあ、複法も。まあ、併用してっていうような武装になるのかなと思って、えー、と前方にも複方が3門ですねで後ろ側にも複方3門というような、えー、形にしてますで前あ前側の方がやはり、まあ、あの突破力というかあの火力を集中してた方がいいかななんて思って手法をいっぱいくっつけてですね後ろはあの結果的に第三手法とまあ裏側に最終的にもう1問つけたんですけれどもあのその2問だけにしてますあ
、でこれがあの、えー、主力のエンジンの、えー、ところをくっつけてるんですけどなんかちょっとうまくはまらなくてて単,単純にこの指す位置が間違ってただけなんですけれど、えー、ちょっと苦戦しちゃったというところですねこの辺りは最終的にも特に何の加工もせずに、えー、墨入れだけをしてあのーこの穴の中だけをちょっと赤い色を入れて、えー、まあ、噴射しているようなイメージに仕上げたという感じです。はい、で、あの甲板の上の方をですね、あのー、今煙突ロケット。あの煙突ミサイルですかね、あのー、それを、えー、くっつけてますね、えー、これも結構あ,のあまり使われてない武装なのかなと、まあ、使ってるとちょっと印象的なんですけれども、意外とあの、まあ、実弾をです、ねまあ、補給ができない宇宙空間であの使うっていうのは、なかなか、あのーまあ、後先考えない戦い方になってしまうと思うので、まあ、極力使わないのかなと思うんですけれども、えー煙突ロケットですねでこれをくっつけてますと今切り出したのが、えー、とパルスレーザー砲のパーツなんですけれどもあのメカコレのパルスレーザーはあのこんな感じであの全部一つに固まってるのでバチンとはめるだけただ若干あのこの辺のパーツの合いがですねあの難しくてえー、とそのままはめると若干浮いちゃうんですが、えー、まあ今回、最終的にそこに穴埋めをするかとかいろいろ考えたんですけれどもパーツが足りなくて、えー、そのままにしていますで今、あの環境のところを作ってるんですがこれちょっとパチパチと止めただけなので。あのーちょっと緩いかなと思ってあの後から流し込みの接着剤入れて、えー、固定したというところですねで先にこの環境をブスッと刺してですねでその上で、えー、横にパルスレーザーを刺したらもう、えー、ほぼ出来上がりという状況ですはい、これで、えーとまあ、ほとんど基本形に、えー、手法と複法をちょっと装備しただけというまだそんな状態なんですが、まあ、ここから、えー、さらに何しようかなというところでですね、えー、だんだんやりすぎ感が出てくるんですけれども。やっぱり裏側が寂しいなぁなんて思いながらやってましたこの,この段階ではで下側ですね裏側の、あのー、環境ですね第三者環境とかその辺りを、えー、最終的にくっつけるっていうところを今、えー、やってみるところですねあの2199の方で1回だけあったんですけど完全に裏返って潜水艦バージョンっていう、えー、演出あったと思うんですが第4話か5話くらいだったと思うんですけれども、まあ、正直、武装としてはあの、えー、艦艇部の,あのミサイルくらいしかなくてあの演出何のためにやったのかなっていまだによく分かってない<笑>、えー、個人的にはなくてもよかったんじゃないかななんて思いながら見てたシーンですね。えー、と第三環境とかですね、そのあたりを、あのーえー、くっつけようというところですね。若干バリがあったので、今、えー、削り取ってます。当初はもうこれで完成にしようかななんて思ってたんですが、うん、どうしようと。でせっかく、あのー、3セットあってで、あの、複方は今全部使っちゃったんですけれども、まあ、手法は待ってるし
、えーまあ、パルスレーザーもなんか使えないかななんてちょっと思ってるところですね。で結果的にあの可能な限りのパーツを、えー、移植するというようなことになってます。えー、今、台座作ってますね。あのー、2199までの、あのーえー、台座よりも、こちらの方がですね、角度つけたりとか、あの要因なので、あのー、ちょっと気に入っている台座ですね。はい。で、鑑定部の手法なんですけど、えっ、ー、と、これ取って、できてそのままの色だとやっぱり浮いちゃうのでちょっと赤系の色で塗ってみましたでまあ本当はあのー、全部色を統一した方が綺麗なんですけれども、まあ、結果的にちょっと色合いが違うものを貼った方がまああの目立って良かったかななんて思ってます、えー、最初にど真ん中に行こうかななんて思ってたんですけれどもえー、と横につけた手法のやや手前あたりですね、えー、と横につけた側法と手法の間くらいに、えー、の鑑定部の方に、えー、手法を2問、えー、増設している、えー、ところになりますこれもベタっと直張りしているので、えー、残念ながら、えー応答があの回答したりはしないっていうそういう状況ですね。まあ、実際回すってなると結構大変なので、まあ固定してしまって結果的に良かったかなって思ってます。まあ、これはあの距離を測るものがついているので結構ごつい手法なんですけれども、あのそれをくっつけて。でここから何してるかというと、スニーレイですね、えーと、ガンダムマーカーの,あのシリーズって、えー、と個人的にはあの筋彫りみたいな形のものよりも、このスニーレタイプのものをあのべちゃーっとある程度塗ってしまって、えー、好みの濃さにですねあの綿棒でこし取っていくって形で、ちょっと汚していくっていうのが結構好きなので、えー、そういう使い方をしています。まあ、墨があのそ,れそこそこ入るのでえちょっとあの輪郭がえクリアになっていくかなっていうところですねこれだとあの汚れの表現も合わせてできるのであのやり出すと結構キリがないというかまんべんなくやらないとなんかどこかが抜けてるとそれはそれで、えー、ちょっと間抜けなので結構ガシガシガシガシにではあのー、こすり取るって作業して、えー、仕上げていってますあの環境の第三環境の近くですねそのあたりから後ろの部分を塗っていくところですねでまあ大体ほぼほぼ完成とあのーまあ、そのままにしても真っ黒でもいいんですけれどもちょっとこうかすれた感じにできるっていうのはあのー、ペンタイプのやつだとなかなかできないのでくっきりさせたいときとかですね、そういうときはあのペンタイプのものも合わせて使うことがあります。えー、包丁とかもあの固定してしまっているので、結構、えー、強くガシガシやってるところに取れないので。ちょっとした手間なんですけれども、まあ、光沢は若干、えー、消えるかなというくらいでまだ結構テカテカしてるんですがあの最終的には、えー、クリアをあの拭いて光沢を、えー、なくしてしまおうかななんて思ってます
、でちょっとガシガシやりすぎて砲塔が取れちゃったので、えー、最後修正をしてっていうところをやってますねあまりつけすぎると、あのー、パーツを溶かしてくっつけてる形の、あのー、そういう接着剤なのであんまりつけすぎてベタッてあんまりつけちゃうとあの周りにもはみ出ちゃってですね汚くなってしまうので。だいたい出来上がってきたかなというところですねで。改めてちょっと全体的に見て、スミレが足りないところがないかなというところを、えー、見て、まあ、ほぼほぼ OK かな。あこの辺ちょっと足んないなというところ。だいたいスミレが20分とかそのくらい、えー、この大きさですけど結構かけてやってます。はい、で一応あの初日こんな感じで、まあ、1, 時あの1時完成かなというところですねで最終的にこんな形になりました横から見ると手法が全部で9問ついてて複法6問という、えー、むちゃくちゃな設定ですねで新たに設定し設置したのはこの、えー、手法ですでさらにパルスレーザーを、えーっとまあ、前と後ろの方とかにも増備したりえー、と副エンジンですね、こちらもあの2個じゃちょっと足んねえなと思ってですね、あの主力アップしてます。で、最終結成バージョンと同じように、えー、とカタパルトですね、これも2つ増設してみたりしてます。で、横から見るともうパルスレーザー砲はそこそこあの増やした感じですね。で、あの上だけじゃなくて下側にも増やしてるっていう、えー、ところがあのバランス取ってみたって感じですね。で前から見るとこんな感じでものすごい手法だらけですねでもバランスよくあの複法も入れてあのより近接になった時の火力をアップできるようにしていますで後ろ側はあの手法が上と下に2問で、えー、とあと複法が3問ついてるという状態で、まあ、後ろの方はですねどちらかといえば逃げながらなのでそこまで火力いらないかなっていうところにしていますで全問が6本、えー、手法つけてるのでかなりごちゃごちゃってしてるんですけれども、えー、こんあの下から見るとこんな感じになってますなかなかあの最終的にちょっとパルスレーザーをかなり移植してきてですね増やしたっていうことであのバランスが取れたかなと思ってます、えー、最後までご視聴ありがとうございましたよかったらチャンネル登録と高評価お願いします